నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం నిన్న నేను మళ్ళీ కొన్ని రోజుల గ్యాప్ తర్వాత చేయడం జరిగింది చాలామంది అంటే వెల్కమ్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ కూడా మనం ఇంతకుముందు మనకు ఫార్మేట్ ఉండేది చూసారా బార్డర్స్ వై హౌ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఆ ఫార్మేట్ ఇంకొక టూ త్రీ డేస్లో స్టాండర్డైజ్ చేద్దాము సో ఇవాళ జనరల్గా వీడియో చేయడం జరిగింది ఇంకొక టూ త్రీ డేస్లో ఇంతకుముందు మనకున్న ఫార్మేట్లో వెళ్దాం ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కరెక్షన్ చేయడం ఇవంతా మళ్ళీ రివైవ్ చేద్దాము ఇవాళ ఉన్న ఆర్టికల్స్లో చాలా ఆర్టికల్స్ బడ్జెట్కి సంబంధించినవి సో ఆ బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాల గురించి ఇవాళ మనం న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో వచ్చినవి చూద్దాం సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఈ టాపిక్లో వచ్చేసి బూస్టర్ షాట్ అంటే అనుకున్నంతగా లేదు బడ్జెట్ ఇచ్చిన బడ్జెట్లో మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఎకానమీని రీగ్రోత్ వచ్చేందుకు కావాల్సింది ఇక్కడ చేస్తున్నది సరిపోయేంతగా లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ ఏంటి ఇవి చూసుకోవాలి రెండు బడ్జెట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి మూడు బడ్జెట్లో షార్ట్ ఫాల్స్ ఏంటి అవి మనం చూసుకోవాలి సరే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆర్టికల్స్లో స్టేట్ యొక్క ట్యాక్సుల యొక్క శాతం స్టేట్స్కి ఇచ్చేటటువంటి ట్యాక్సుల యొక్క షేర్ ఎంతైతే ఉందో అది నలభై రెండు శాతమే ఉంచుతాము దాన్ని పెంచము అన్నట్టుగా ఎన్కేసింగ్ కమిటీ ఎన్కేసింగ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి చైర్మన్ అనమాట సో ఎన్కేసింగ్ చెప్పడం జరిగింది ఈ ఆర్టికల్లో మనీ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామో దేని దేనికి ఎంత మనకు వస్తుంది అన్నారు దాంట్లో చూడండి ఫినాన్స్ కమిషన్ అండ్ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి మొత్తం మనం ఖర్చు పెట్టేటటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో పది శాతంగా ఉంది స్టేట్స్ యొక్క షేర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ డ్యూటీస్ ఇవన్నీ కలిపి ఇరవై శాతంగా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ పద్దెనిమిది శాతంగా ఉంది సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంటరే ఖర్చు పెట్టేది సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటే సెంటర్ స్టేట్స్ రెండు కలిపి తీసుకునేటటువంటి షేర్ చేసుకునేటటువంటిది ఇది నైన్ పర్సెంట్గా ఉంది సో ఈ విధంగా అదే రూపీ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇది ట్యాక్సులు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని బారోయింగ్స్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ ఇవి రెండు సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది ఓవరాల్గా అయితే ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అనేది నలభై రెండు శాతానికే ట్యాక్సులు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వచ్చినటువంటి ట్యాక్సుల్లో నలభై రెండు శాతం మాత్రమే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇచ్చేలాగా ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఫోర్టీన్ ఫినాన్స్ కమిషన్లో చెప్పింది దాన్ని మేము కంటిన్యూ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది అది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో మన బడ్జెట్లో ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అంటే మనం బ్యాంక్లో డబ్బులు డిపాజిట్ చేసుకుంటే దానికి ఉండేటటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కవర్ని ఐదు లక్షల రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది మరి ఒక లక్ష రూపాయలు ఉండేది అంటే రీసెంట్గా గుర్తుందా పంజాబ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో డిపాజిట్ చేసుకున్న వాళ్ళంతా కూడా మాకు మనీ ఎలాగా ఎలాగా అని అడిగారు సో ఆ కంటెక్స్లో ఏం చేశారు మీరేం భయపడద్దు మినిమం గ్యారంటీ అయితే ఉంటుంది అన్నారు దానికి దానికి సంబంధించి ఆర్బీఐ కింద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కింద మనకి క్రెడిట్ గ్యారంటీ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ అనేది ఉంది డిఐసిజిసి అనేది ఈ డిఐసిజిసి అనేది వన్ ల్యాక్ ఉండేది ఇంతకుముందు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఐదు వేలు ఉండేది పదివేలు ఇరవై వేలు అలా చేసుకుంటూ వన్ ల్యాక్ అంటే వన్ ల్యాక్ లోపు మనీ నా ఒకవేళ నేను దాంట్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటే అది పోతే నాకు తిరిగి చెల్లిస్తారు నేను రెండు లక్షలు అక్కడ డిపాజిట్ చేసుకున్నా వన్ ల్యాకే చెల్లిస్తారు ముప్పై వేలు డిపాజిట్ చేసుకుంటే ముప్పై వేలు చెల్లిస్తారన్నమాట అంటే మ్యాక్సిమం లిమిట్ వన్ ల్యాక్ అని అయితే ఇప్పుడున్న టైంలో చాలా తక్కువది అందుకని దీన్ని ఐదు లక్షలకు పెంచడం జరిగింది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇది ఇంకొకటండి బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టారు పాస్ చేయడం కాదు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఉన్నటువంటి రేట్స్ ఇవి సో వన్ ల్యాక్ నుంచి ఫైవ్ ల్యాక్స్కి మారుతున్నాము అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ బులియన్ ఎక్స్చేంజ్ బులియన్ అనేది మనకి 
దేనికి సంబంధించింది గోల్డ్కి సంబంధించింది సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ బులియన్ ఎక్స్చేంజ్ అనే దాన్ని గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి గిఫ్ట్ సిటీ ఈ గిఫ్ట్ సిటీలో మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ అనేది ఉంది దీనికి ఒక యూనిఫైడ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఐఎఫ్సి ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ బులియన్ ఎక్స్చేంజ్ని సెటప్ చేశారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది బులియన్ అనేది మనకి గోల్డ్కి సంబంధించింది అని ఇందాకే అనుకున్నాము దీనివల్ల మనకి అక్కడ కావాల్సినటువంటి ప్రైస్ డిస్కవరీ గోల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రైస్ డిస్కవరీ బెటర్గా ఉండడం జరుగుతుంది చాలా జాబ్స్ అనేవి వస్తాయి అందువల్ల ఇదిగోండి ఈ ఇంటర్నేషనల్ బులియన్ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్ని పెడుతున్నాము అన్నట్టుగా బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ ఐఎఫ్ఎస్ఈ సో దాంట్లో చాలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ బ్యాంకింగ్ ఎంటిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి సో అదొక జస్ట్ ఒక హబ్ అండి ఒక మనకి ట్విన్ టవర్స్ అని పేరు విన్నారా ట్విన్ టవర్స్లో ఎలాగైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్కి సంబంధించిన అన్నీ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా అలాంటి ఒక హబ్ అది అంతే సో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఈ బులియన్ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్ని కూడా పెట్టాలి అన్నది ఇక్కడ ప్రపోజల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి గుర్తుందా జనవరిలోనే మనకి నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ అనేది తీసుకొని వస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్కి రీచ్ అవ్వాలన్నది మన గోల్ మరి ఈ గోల్ని ఎలా రీచ్ అవుతాము దానికి సంబంధించి ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సెటప్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ పైప్ లైన్ అనే దాన్ని నూట రెండు లక్షల కోట్లతో ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఈ బడ్జెట్లో ప్రజెంట్ బడ్జెట్లో పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లని బడ్జెట్లో భాగంగా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఆ ప్రాజెక్ట్ ఐదు సంవత్సరాల ప్రాజెక్ట్ కదా సో దాంట్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరానికి గాను మనకి పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లని ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో వేటి వేటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇరిగేషన్ రైల్వేస్ ఎనర్జీ రోడ్స్ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వీటన్నిటిలోనూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు జస్ట్ ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైప్ లైన్ అనే దానికి ఇదిగోండి ఇన్ని లక్షల కోట్లు దీనికి ఇచ్చారు దాంట్లో ఉండేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఏరియాస్ ఏంటి అని గుర్తుంటే చాలన్నమాట మనము బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఏ విధంగా చూసుకుంటామో ఏదైనా ఆన్సర్లో మనం రాసేటటువంటి ఆన్సర్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి సబ్స్టాన్షియేట్ అంటే సపోర్ట్ చేయడానికి ఈ బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ని వీటిని వాడుకుంటాము ఇక్కడ కూడా అంతే ఏదన్నా దీని గురించి రాస్తున్నప్పుడు ఇదిగోండి రీసెంట్ బడ్జెట్లో ఇంత మనీని అలకేట్ చేశారని రాసుకోవడానికి మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బాండ్ మార్కెట్ మనకి చూడండి ఎప్పుడైనా మనీ కావాలి అని అంటే కంపెనీస్కి ఇండివిజువల్స్ కాకుండా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీకి మనీ కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది లేదా అన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ జనరల్గా వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో తెచ్చుకుంటారు లేదంటే స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే చాలా వరకు బ్యాంక్స్ నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇవన్నీ ఎక్కువ అలా కాకుండా వాళ్ళ షేర్స్ బాండ్స్ షే షేర్ మార్కెట్లో షేర్స్ అమ్ముకోవచ్చు బాండ్స్ సెటప్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ద్వారా చూసుకోగలిగితే అప్పుడు అది అప్పులాగా ఉండదు కదా ఈక్విటీ లాగా ఉంటుంది సో ఆ కంటెక్స్లో మరి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వీకెస్ట్ పాయింటే అదనమాట మనం ఎప్పుడు బ్యాంకుల మీద డిపెండ్ అవ్వడం తప్ప స్టాక్ మార్కెట్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం తెచ్చుకునేటటువంటి మనీ తక్కువ దాంట్లో షేర్స్ ఒక రకంగా పర్లేదు కానీ బాండ్ మార్కెట్ చాలా చిన్నది దాన్ని పెంచాలి అని చెప్పి కార్పొరేట్ బాండ్స్ అంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఇదిగోండి మేము మీకు ఈ బాండ్ ఇస్తున్నాము ఈ బాండ్ మీరు తీసుకోండి ఈ బాండ్ తీసుకొని మీరు మాకు ఇంత చెల్లించండి ఈ సంవత్సరం లాస్ట్కి మేము మీకు ఇంత చెల్లిస్తాము ఆ విధంగా చెప్పేదే కార్పొరేట్ బాండ్ ఈ కార్పొరేట్ బాండ్స్ మనకి ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ గుర్తుందా భారత్ బాండ్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ భారత్ బాండ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటి మనకి కార్పొరేట్ బాండ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ అనేవి ఇవంతా కూడా దేనికి సంబంధించినవి మనీ తెచ్చుకోవడానికే దీనివల్ల యూజే కదా 
కానీ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏమో నీట్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మరి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళు కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లోనే సో వీళ్ళకు కూడా బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేలాగా ఆపర్చునిటీ కల్పిస్తే ఎక్కువ మనీ అనేది వస్తుంది ఇంతకుముందు ఎంతైతే స్టాక్ ఉందో ఎన్నైతే బాండ్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో నైన్ పర్సెంట్ వరకే ఎఫ్పిఐని అలో చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు దాన్ని లిమిట్ని పదహైదు శాతానికి పెంచడం జరిగింది తొమ్మిది శాతం ఉన్నటువంటి లిమిట్ని పదహైదు శాతానికి పెంచడం జరిగింది అంటే వంద బాండ్లు ఇష్యూ చేస్తే ఎఫ్పిఐస్ అంటే ఫారిన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఓన్లీ తొమ్మిది శాతమే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలరు అలా ఉండేది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి పెంచడం జరిగింది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్కి కావాల్సినటువంటి క్యాపిటల్ అవైలబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వీకెస్ట్ లింక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు కొంచెం లూజన్ చేయడం జరిగిందనమాట మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ గురించి చెప్తున్నారు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ మనకు వచ్చేటటువంటి టోటల్ రెవెన్యూ అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే లోటు ద్రవ్య లోటు అని అంటాం తెలుగులో అయితే ఇదంటే ఏంటి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మనం ఖర్చు పెట్టే దాంట్లోంచి దాంట్లోంచి టోటల్ రెవెన్యూని తీసేస్తాం కానీ ఈ రెవెన్యూలో మనము ఏమేం కలిపాము బారోయింగ్స్ కూడా కలిపాము సో అందువల్ల ఆ బారోయింగ్స్ని ఇక్కడ మనము దీంట్లో కలుపుతున్నాం అనమాట అంటే టోటల్ రెవ్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్ ఏదైతే అవుతుందో అది మనకి ఇక్కడ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అవుతుంది ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది పెరిగితే ఏమవుతుంది పెరిగినప్పుడల్లా మనం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్టాలి కదా అప్పు తెచ్చుకోవడం వల్ల ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి మరి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కట్టాలి మళ్ళీ మనం బడ్జెట్ నుంచే ఇవ్వాలి అందుకని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎప్పుడూ కంట్రోల్లో ఉండడానికి మనం ట్రై చేస్తాం అనమాట సరే ఇక్కడ చూద్దాం ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్గా ఉన్నది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తగ్గించాం మనం యాక్చువల్గా అయితే త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని త్రీ పర్సెంట్కి లిమిట్ చేసుకోవాలన్నది మన గోల్ మనకు తెలిసే ఉంటుంది ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ రీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఇలాంటి వాటి కింద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మూడు శాతం ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాం కానీ ఈ ఇయర్కి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్ రీ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం మూడు పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ చూడండి ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ రీ మేనేజ్మెంట్ దీని ప్రకారం ఇది డివియేషన్ అయినా త్రీ పర్సెంట్ ఉండాల్సిందే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి పెరిగింది అంటే అది డివియేషనే కదా కానీ ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గ్రోత్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది తప్పట్లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనే దాన్ని తప్పట్లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దాంతోపాటు డెట్ కూడా ఓవరాల్ డెట్ కూడా స్లోగా ఇంత ఇంత లెవెల్కి ఉంది పెరిగింది అన్నట్టుగానే చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఏ ఏ సెక్టార్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము అన్న దాని గురించి సో టోటల్ అవుట్లే ఎంత ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చూడండి ఎంత హ్యూజ్ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసుకుందో అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అనేది చాలా పెద్ద విషయం అయిపోయింది ఇక్కడ అందుకే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్కి ఎంత కడుతున్నాము ఓవరాల్ పర్సంటేజ్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మనం ఖర్చు పెట్టేటటువంటి దాంట్లో పద్దెనిమిది శాతం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కే అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మిగిలిన దాంట్లో డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది త్రీ థౌ త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత పెన్షన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు స్టేట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ ఇలా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు టోటల్గా డిఫెన్స్ పెన్షన్స్ ఈ రెండే ఎక్కువగా డిఫెన్స్ మరియు పెన్షన్స్ చూడండి హ్యూజ్ ఉన్నాయి మనము ఇంట్రెస్ట్ని పక్కన పెడితే అది ఇక్కడ చెప్తుంది ఒకసారి చూసుకోవాలి సెక్టోరల్గా ఎంత ఎంత మనీ మనం ఖర్చు పెడుతున్నాము రూరల్ డెవలప్మెంట్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము ఏంటి అన్నది మనం చూసుకుంటాము ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ అని ఉన్నాయి చూసారా మైనస్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఎన్ని పాయింట్స్ తగ్గింది ప్లస్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఖర్చులో ఎంత పెరిగింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించినటువంటి ఏమేమి చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు బడ్జెట్లో అన్న దాని గురించి ఫస్ట్ చేంజ్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించి ఏమేమి వచ్చింది ఎంఎస్ఎంఈస్ కనుక టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ అంటే మొత్తం పర్చేస్ చేసింది అమ్మింది దాన్ని మొత్తాన్ని టర్న్ ఓవర్ అంటారు ఈ టర్న్ ఓవర్ ఇంతకుముందు వన్ క్రోర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రొఫెషనల్స్తో ఆడిట్ చేయించాలి 
అదే ఆ లిమిట్ని ఇప్పుడు ఫైవ్ క్రోర్స్కి పెంచడం జరిగింది బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ క్రోర్ లిమిట్కే ఈ బుక్స్ అనేది అకౌంటెంట్ చేత ఆడిట్ చేయాలి అన్నారు సో దానివల్ల ఈజీగా వాళ్ళు ఉంటుంది చిన్న చిన్న వాటికి షాప్ కీపర్స్ వీళ్ళు కూడా స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కిందికే వస్తారు సో వాళ్ళకి ఈ అకౌంటింగ్ ఇదంతా కొంచెం తప్పుతుంది అని చెప్పి అలా కాకుండా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి మనీ ఇవ్వాలి ఎవరికి ఈఎంఎస్ఎంఈస్కి అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చూసి మనీ ఇవ్వచ్చు అంటే టీఆర్ఈడిఎస్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాము ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టమ్ అని ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ రిసీవబుల్స్ అంటే నేను ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కో దేనికో అమ్మానండి ఎంఎస్ఎంఈని నేను సో అప్పుడు ఆ రిసిప్ట్ని బట్టి ఇదిగోండి మాకు మేము ఇంత ట్రేడ్ చేశాము అని చెప్పి అది చూపిస్తే దాన్ని బట్టి వీళ్ళు లోన్ ఇచ్చే విధంగా అనమాట మేము లోన్ ఇన్ని రోజుల్లో కట్టగలము అని చెప్పేలాగా ఈ టీఆర్ఈడిఎస్కి ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ వీటిని చూసి కూడా మనీ ఇవ్వచ్చు అన్నట్టుగా దీనికి చెప్పడం జరిగింది డెట్ రికవరీ దాంతోపాటు స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ ఎవరైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే నిర్విక్ అనేటటువంటి స్కీమ్ కింద వాళ్ళకి హెల్ప్గా నిర్విక్ అనే స్కీమ్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దానికి కూడా వెయ్యి కోట్ల రూపాయలని పెట్టడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఎంఎస్ఎంఈస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి తీసుకొని వచ్చినవి బడ్జెట్ కంటే ముందే చాలా మెజర్స్ తీసుకున్నారండి ఇప్పుడు ఇవి బడ్జెట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ ఇవి మూడు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్కి సంబంధించింది మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాం చూసారా ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్గా మనం డివైడ్ చేస్తామండి ఇన్కమ్ దేని నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ అయినా ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ మీద అయినా ట్యాక్స్ వేయచ్చు కార్పొరేట్స్కి వచ్చిన ఇన్కమ్ మీద వేస్తే దాన్ని కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంటాము ఏదైనా షేర్స్ వాటి మీద వేస్తే షేర్స్ అమ్మాము దానివల్ల డివిడెండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది దానికి ట్యాక్స్ అనేది ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి ప్రా మనం ఒక ప్రాపర్టీ నమ్మాము సో దాని మీద మనకి ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుంది సో అలా కాకుండా మనకు ఒక శాలరీ వచ్చింది ఆ శాలరీ అనేది కూడా మనకి ఇన్కమే కదా దాన్ని మనం పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాము జనరల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనే షార్ట్ అనే దాని బదులు దాన్ని వాడుతూ ఉంటాం కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మనకి సరే ఇక్కడ చెప్తుంది వచ్చి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ గురించి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల మూడు ఆ టైంలో ముప్పై ఏడు శాతంగా ఉండేది దాని నుంచి ఇప్పుడు మనం స్లోగా ఇరవై రెండు శాతానికి తీసుకొని రావడం జరిగింది అంటే వాళ్ళకి వచ్చే ఓవరాల్ ప్రాఫిట్స్లోంచి మనం ట్యాక్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ట్యాక్స్గా విధించడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ గ్లోబల్ యావరేజ్ వచ్చి ఇరవై మూడు శాతం ఉంటే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం స్లోగా తగ్గుతూ వస్తుంది అది ఇప్పుడు ఇరవై రెండుకి చేరింది వేరే కంట్రీస్లో చూడండి ఎలా ఉందో ఇది కంట్రీ వైజ్ కంపారిజన్ అనమాట ఇక్కడ కూడా కంట్రీ వైజ్ కంపారిజన్ అని ఇచ్చారు సో ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉండేవి ఇప్పుడు ట్యాక్సెస్కు ముందు సో ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది స్లోగా తగ్గుతూ వస్తుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఈ బడ్జెట్లో సైన్స్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ డిజిటల్ ఇండియా వీటికి సంబంధించి ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అన్నది చూడండి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో న్యూ ఎకానమీ అన్నది టెక్నాలజీ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంది న్యూ ఏరియాస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలి ఓన్లీ గవర్నమెంటే కాదు ప్రైవేట్ సెక్టార్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దాంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ త్రీ డీ ప్రింటింగ్ డ్రోన్స్ డిఎన్ఏ స్టేర్ స్టోరేజ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వీటన్నిట్లోనూ డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్స్ని తీసుకొని రావాలన్నట్టుగా చెప్పారు దాంతో ఇక్కడ చూడండి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్లేషన్ క్లస్టర్స్ అనే వాటిని పెట్టాలి అని టెక్నాలజీ ఈ క్లస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్స్గా ఫెసిలిటీస్గా డెవలప్ చేయాలి అని నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్ సో దీని కింద ఎనిమిది వేల కోట్లు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది భారత్ నెట్ స్కీమ్ ఇదేంటి అన్ని ప్లేస్లకి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి డిజిటల్ ఇండియా అవ్వాలంటే ఇంటర్నెట్ ఉండాలి కదా సో దానికోసం అదనమాట ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలని భారత్ నెట్ స్కీమ్ కిందికి పంపించడం జరిగింది డిజిటల్ ఇండియా దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం సో ఇందాక అనుకున్న దానికి కంటిన్యూయేషన్గా 
ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీకి సంబంధించి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్కి మనీ అనేది ఎక్కువగా రావడం జరిగిందని చెప్తున్నారు బయోటెక్నాలజీ అయితేనేమి బయోటెక్నాలజీకి లార్జెస్ట్ అమౌంట్ లభించడం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడైనా సరే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ కనుక స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఎస్పెషలీ మనకి ఇండియాలో ఆర్ఎండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ఎండిలో ఓవరాల్ బడ్జెట్లో ఓవరాల్ మనం జీడిపిని చూస్తే వన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి మాత్రమే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఆర్ఎండి మీద పెడుతున్నాము మరి దాంట్లో మెజారిటీ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచే వస్తుంది సో కంట్రీలో నాలెడ్జ్ ఎకానమీగా మారాలన్నా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వాలన్నా గవర్నమెంట్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ పెంచడానికని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్కి అలకేషన్స్ని పెంచడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ రీజనల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్ ఆర్సిఎస్ అని అంటాము రీజనల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్ దీనికి ఇన్ఫార్మల్గా పెట్టినటువంటి నేమ్ ఏంటి ఫార్మల్గా పెట్టినటువంటి నేమ్ ఉడాన్ ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ అని అంటాము అంటే సామాన్య మానవుడు కూడా ఈ ప్రయాణించగలిగే విధంగా సివిల్ ఏవియేషన్ తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి మరి ఈ ఉడాన్ స్కీమ్ కింద రెండు వేల ఇరవై ఐదు లోపు ఇంకొక వంద ఎయిర్పోర్ట్స్ని డెవలప్ చేస్తాము అని చెప్పి దానికంటూ బడ్జెట్ని అలకేట్ చేయడం జరిగింది ఉడాన్ అనే స్కీమ్ ఏంటండి ఉడాన్ అనేది సివిల్ ఏవియేషన్ దీంట్లో కూడా మనకి ఎయిర్పోర్ట్స్ అనేవి చాలా పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదు బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో టైర్ టూ సిటీస్ చిన్న సిటీస్ని కనెక్ట్ చేసే విధంగా ఈ ఉడాన్ స్కీమ్ని తీసుకొని వచ్చాము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఈ పర్టిక్యులర్ స్కీమ్కి ఇంత మనీ అలకేట్ చేశారు దాంతోపాటు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్లో వన్ ఫిఫ్టీ ట్రైన్స్ని రన్ చేయాలి డెవలప్ కాదు రన్ చేసేందుకు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ని తీసుకొని రావడము ఫోర్ న్యూ స్టేషన్స్ని రీడెవలప్ చేయడము ప్రైవేట్ సెక్టార్ను ఉపయోగించి తేజస్ తేజస్ అనేది ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ట్రైన్ కదా ఇలాంటి తేజస్ ట్రైన్స్ని డిఫరెంట్ టూరిస్ట్ లొకేషన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ డెవలప్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఈ బడ్జెట్లో ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది చూడండి ప్రైవేట్ ట్రైన్స్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాము అంటున్నారు డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలని ఇండియన్ రైల్వేస్కి అలకేట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఓవరాల్గా వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్గా పెట్టడం జరిగిందనమాట సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్స్పెండిచర్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లేదా ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ దాంతోపాటు ఆపరేషనల్ అంటే దాన్ని నడిపేందుకు అనమాట దాంతోపాటు మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే కొత్త రూట్స్ కోసమో కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం అనమాట క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మరి ఈ రెండిట్లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తే కదా ఫ్యూచర్లో అసెట్స్ పెరుగుతాయి దీనికి పెరగాలి కానీ రైల్వేస్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టేందుకు ఉన్నటువంటి మనీ తక్కువ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో దాంతో దీన్ని పెంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందు సపరేట్గా ఉన్నదాన్ని బడ్జెట్తో కలిపేశారు ఇంతకుముందు రైల్వే బడ్జెట్ సపరేట్గా ఉండేది ఇప్పుడు కలిపేశారు సో దీంట్లో క్యాపిక్స్ని పెంచాలి ప్రైవేటు ట్రైన్స్ ప్రై ప్రైవేటు ట్రైన్స్ని డెవలప్ చేయాలి పిపిపి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్లో ఈ కొన్ని స్టేషన్స్ని వీటిని జరపాలి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు తేజస్ లాంటి ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తేజస్ ట్రైన్ టైప్స్ ప్రైవేట్ ట్రైన్స్ని ఆపరేట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా రైల్వేస్లో తీసుకుని వస్తున్నటువంటివి బాగా గమనిస్తే అండి రైల్వేస్లో రీసెంట్ రిఫార్మ్స్ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు రైల్వేస్లో రైల్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్రిమ్ చేయడం కానివ్వండి దాని బడ్జెట్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావడం కానివ్వండి ఇలాగ చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో రైల్వే రిఫార్మ్స్ అన్నది దీన్ని ఒక సపరేట్ టాపిక్గా చదువుకోవాలి ఎక్కడన్నా రాసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైల్వేస్కి సంబంధించింది ఈ ఆర్టికల్ కూడా అసలు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది సెవెంటీన్ పర్సెంటే ఉంది ఓవరాల్గా సో దాంట్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ విధంగా ఇనీషియల్గా చూడండి బాగా పెంచారు తర్వాత స్లోగా పడిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంకా తక్కువగానే ఉంది ఎఫిషియన్సీ అంటే మొత్తం వచ్చిన డబ్బుల్లో తొంభై ఏడు రూపాయలు అంటే వంద రూపాయలు వచ్చిందనుకోండి ఈ తొంభై ఏడు పాయింట్ నాలుగు రూపాయలు జస్ట్ దాన్ని ఆపరేషన్ శాలరీస్ వాటన్నిటి కోసమే సరిపోతుంది మరి అలాంటి టైంలో ఎలా వస్తుంది అంతేనా సో బడ్జెటరీ అలకేషన్స్ మీదే ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నారు 
అలా కాకుండా డిఫరెంట్ అసెట్స్ ఉన్నాయి రైల్వేస్కి ల్యాండ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్స్లో ఉన్న ఏరియాస్ ఇప్పుడు మెట్రో స్టేషన్స్లో ఎలాగా కమర్షియలైజ్ చేస్తున్నారు అలాగా కమర్షియల్ స్పేసెస్ కాకుండా వాటిని వాడుకోవచ్చు అంతేనా సో ఇలాంటి వాటిని వాడుకొని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి మనీ ఎక్కువ వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటివి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎనర్జీ సెక్టార్ ఎనర్జీ సెక్టార్కి ఇరవై రెండు వేల కోట్లు అలకేట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఉదయ్ అనేటటువంటి స్కీమ్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడో రెండు వేల పద్నాలుగులో తీసుకొచ్చారు ఈ ఉదయ్ స్కీమ్ అనేది ఉజ్వల్ డిస్కామ్ అష్యూరెన్స్ యోజన ఇది మనకి ఉదయ్ స్కీమ్ అనమాట ఈ ఉజ్వల్ డిస్కామ్ అష్యూరెన్స్ యోజన కింద మరి ఏం చేశారు స్మార్ట్ మీటరింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు మనకి పవర్ ఎఫిషియన్సీగా ఉండాలి ఎఫిషియంట్ లైట్నింగ్ ఉండాలి స్మార్ట్ మీటరింగ్ కూడా ఇంపార్టెంటే అన్నారు సో ఆ స్మార్ట్ మీటరింగ్ ఉన్నటువంటి కన్వెన్షనల్ మీటర్స్ అన్నింటినీ స్మార్ట్ మీటర్స్తో రీప్లేస్ చేయాలి అది ఒక ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ గ్యాస్ గ్రిడ్ గ్యాస్ గ్రిడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే గ్యాస్ కనెక్టివిటీ అన్ని ప్రాంతాలకి పైప్ లైన్స్ ద్వారా ఉండేలాగా అనమాట సో ఆ విధంగా ఎనర్జీ సెక్టార్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి పవర్కి సంబంధించి కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ మీటర్స్ని స్మార్ట్ మీటర్స్తో రీప్లేస్ చేయడం నేషనల్ గ్యాస్ గ్రిడ్ని ఇరవై ఏడు వేల కిలోమీటర్స్కి ఎక్స్పాండ్ చేయడం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫినాన్సింగ్ కోసం ఆల్రెడీ మనం నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ పైప్ లైన్ అని చదువుకున్నాం దాన్ని భారత్ నెట్ దానికి సంబంధించి ఎక్స్పెండిచర్ యాక్సలరేటెడ్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ రూరల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ కోసం రూరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి మనకి సో దాంట్లో కొన్ని స్కీమ్స్కి సంబంధించి దాని అలకేషన్స్ తగ్గాయి అని చెప్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏ స్కీమ్ నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ దీని కింద పెన్షన్స్ ఇవన్నీ నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్ ఎస్ఎస్జీస్ ఇవన్నీ రర్బన్ రూరల్ అర్బన్ మిషన్ ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పీఎం కిసాన్కి మాత్రం హ్యూజ్గా ఫండ్స్ పెరిగాయి బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ బడ్జెట్లో మనకి తరుగుదల అనేదే కనిపిస్తుంది అంతేనా సో ఓవరాల్ స్కీమ్స్ ఈవెన్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంతే మనము సరే అదే రూరల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ స్కీమ్ చూడండి ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏ దీంట్లో తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు తగ్గించడం జరిగింది అంటున్నారు అంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ ముందు లాస్ట్ టైం కంటే ఇప్పుడు తగ్గించారు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు రివైజ్డ్ బడ్జెటరీ అలకేషన్స్ ప్రకారం డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్లు ఖర్చు అయ్యాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి గాను ఇప్పుడు మనం దాన్ని తగ్గించి తగ్గిస్తే ఎలాగా తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు తగ్గించారు దాంట్లో సో ఆల్రెడీ రూరల్ ఏరియాస్లో డిమాండ్ అనేది తక్కువగా ఉంది అవునా గ్రోత్ తక్కువగా ఉండడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటి రూరల్ ఏరియాలో డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటే ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకని రూరల్ ఏరియాస్లో డెబ్బై శాతం ప్రజలు ఇంకా అక్కడే కదా ఉన్నారు సో ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ తక్కువ అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ తక్కువ అవుతుంది ఓవరాల్గా జీడిపీ తక్కువ అవుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు రూరల్ డెమ్ డిమాండ్ని పెంచడానికి ట్రై చేయాలి కానీ ఈ విధంగా చేయడం అందుకే చూస్తే మీరు సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ ఏంటి అసలు ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అని చూసుకుంటారు అది బాగుందంటేనే వీటి వాల్యూస్ పెరుగుతాయి కానీ ఇవి తగ్గుదలతోనే క్లోజ్ అయ్యాయి అంటే అలాంటి వాటిలో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇది రూరల్ డెవలప్మెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి రూరల్ డిమాండ్ని పెంచాలి అంతేనా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని పిరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే చెప్తుంటే రూరల్ డిమాండ్ని పెంచే స్కీమ్లో ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏ దానికి ఫండ్స్ తగ్గించడం మీద చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ సబ్సిడీస్ కూడా తగ్గించారు ఓవరాల్గా ఉన్నటువంటి సబ్సిడీస్ ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ అయితేనేం కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిస్తూ వస్తున్నారు ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్లో కూడా పీఎం ఆశా స్కీమ్ అని ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు అయినా కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంది సో ఓవరాల్గా వీటన్నిటికీ మనం సబ్సిడీస్ ఇస్తాం ఫుడ్ ఫర్టిలైజర్ పెట్రోలియం ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ అంటే బ్యాంక్ లోన్స్ మీద లోన్స్ బ్యాంక్స్ తక్కువ ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తాయి బ్యాంక్స్కి ఎవరు పే చేస్తారు గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది సో ఆ సబ్సిడీస్లో చూసుకుంటే సబ్సిడీస్ కూడా తగ్గాయి ఎస్పెషల్గా ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీస్ చూడండి తగ్గింది అని చెప్తున్నారు అగ్రికల్చర్ సె
సబ్సిడీ స్లోగా ఫేజ్ అవుట్ చేయాలి కానీ సడన్గా మనం ఇంత మనీ తగ్గిస్తే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ డిమాండ్ మళ్ళీ తగ్గుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా ఒక క్రిటిసిజం అనమాట అది ఇందాకంత రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు టూరిజం టూరిజంని మనం ప్రమోట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మ్యూజియంస్ వాటికి కావాల్సినటువంటి ఫండింగ్ అనేది పెంచడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు టూరిజం అన్నది ఎంప్లాయ్మెంట్ని జనరేట్ చేసేందుకు అది కూడా మనం ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవి ఇవన్నీ తక్కువగా ఉంటాయి సో టూరిజం అన్నది సస్టైనబుల్గా సస్టైనబుల్ ఎకానమీని తీసుకొని వస్తుంది ప్లస్ ఎక్కువ జాబ్స్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి సెక్టార్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయగలదు దాన్ని లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్ అని అంటాము ఇలాంటి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్ అయినటువంటి ఈ టూరిజంని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ బడ్జెట్లో చాలా ప్రపోజల్స్ పెట్టడం జరిగింది ఓవరాల్గా విమెన్ చిల్డ్రన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ టూరిజం ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ప్రపోజ్ చేశారో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ అండ్ కన్జర్వేషన్ని ప్ర సెటప్ చేస్తామని ఐదు ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ని ఐకానిక్ సైట్స్గా డెవలప్ చేస్తాము అని న్యూమిజ్మాటిక్ అండ్ ట్రేడ్ కాయిన్స్ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ మ్యూజియం ఒకటి ట్రైబల్ మ్యూజియం రాంచీలో సెటప్ చేయడము మారిటైమ్ మ్యూజియం లోథాల్ లోథాల్ అనేది గుజరాత్లో ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ వీటిని సెటప్ చేస్తాము అన్నారు సో విమెన్కి సంబంధించి క్లైమేట్ చేంజ్ సంబంధించి ఈ ప్రపోజల్స్ అనేవి బడ్జెట్లో చెప్పడం జరిగింది ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి ఇలాంటి వాటి గురించి మనం దీని దీని మీద వీడియో కూడా చేస్తున్నాము ఇవి ఇవాళ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బడ్జెట్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ మరి దీని అనాలిసిస్ చూద్దామా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో మ్యాక్రో ఎకనామిక్ విజన్ అన్నది లేదు సో మ్యాక్రో ఎకానమీని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేసి గ్రోత్ని ఎలాగ పెంచాలి ప్రొయాక్టివ్గా ఎలా ఫిజికల్ పాలసీని తీసుకొని రావాలో ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో చెప్పట్లేదు సరే మరి దీంట్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పారు అనాలిసిస్ చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అటు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంది గ్రోత్ రేట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది తక్కువగా ఉంది రూరల్ ఏరియాస్లో డిమాండ్ అనేది తక్కువగా ఉంది ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇవి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాయి ఫ్యూచర్కి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నవి అనుకున్నంతగా లేవు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి అవునా దాంతోపాటు ట్యాక్సెస్ ఎస్పెషలీ జిఎస్టీ ఇవి అనుకున్నంతగా రావట్లేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్గా బెటర్గా వచ్చే విధంగా ఏం చేశారు గ్రోత్ పెంచే విధంగా ఏం చేశారు రూరల్ ఏరియాస్ మీద ఎంత ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు ఎంఎస్ఎంఈస్ని రివైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ జిఎస్టీ మరి పెంచేది ఎలాగా ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఏం చెప్పింది ఇదిగోండి మేము టూరిజంని ప్రమోట్ చేస్తాము అని చెప్పారు దాంతోపాటు ఓవరాల్ గ్రోత్ పెంచేందుకోసం చాలా స్కీమ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాం చాలా మెజర్స్ పెరుగుతుంది దానివల్లే ఓవరాల్గా అవుతుంది అన్నారు గ్రోత్ అంటారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైప్ లైన్ అనేది తీసుకొచ్చాము కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇలాంటివి తగ్గించాము ప్లస్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ని సింప్లిఫై చేశాము ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను పెంచాము అది పెరుగుతుందన్నారు రూరల్ ఏరియాస్ అంటారా పిఎం కిసాన్ లాంటి వాటికి ఎక్కువ అలకేషన్స్ అనేవి చేశాము సో వీటి ద్వారా అన్నారు కానీ ఇక్కడ ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్ మిగిలి ఉంది ఎంఎస్ఎంఈస్ అంటారా ఇందాకే చూసాము టీఆర్ఈడిఎస్ అని చెప్పేసి లేదా ఆడిట్కి సంబంధించి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ మార్చడం కానీ ఇలా అన్ని చేశాము బ్యాంకు లోన్స్ ఇచ్చేదానికి ఈజీగా ఉండేలాగా ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎక్కువ లోన్స్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇచ్చేలాగా ఈ ప్రొమో మెజర్స్ తీసుకున్నాము ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ పెరగాలంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉండాలి సో ప్రైవేట్ సెక్టార్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాము అని చెప్పారు జిఎస్టీ అంటారా సింప్లిఫికేషన్ తీసుకొచ్చాము ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు కానీ ఓవరాల్గా చూస్తుంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ షార్ట్ టర్మ్లో పెరిగేలా కనిపిస్తుందా చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆరు నుంచి ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం పెరుగుతుంది గ్రోత్ రేట్ అని చెప్తున్నారు మరి ఎక్కడ పెరుగుతుంది మెజర్స్లో ఏవి ఎంత పెంచేలాగా ఉన్నాయి అది ఇక్కడ అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఈ ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సిస్టమ్ని ఉపయోగించి బెటర్గా దాన్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు ఓవరాల్గా అదే కదా మనం ఫిజికల్ పాలసీ అంటాము అది బడ్జెట్ అనేది ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోయింది అన్నది ఆర్టికల్లో చెప్పినటువంటి విషయం 
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మిడిల్ క్లాస్కి బెటర్గా ఉంది అంటున్నారు పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ స్లాబ్స్ని పెంచారు ఇంతకుముందు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉండేది ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది ఫైవ్ ల్యాక్స్కి పెంచారు సో దీని దీనివల్ల మిడిల్ క్లాస్కి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓవరాల్గా కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే అండి ట్యాక్సేషన్ గురించి చూసాం కదా ఇందాక ఉన్న ఆర్టికల్స్లో ఇక్కడ చూద్దామా ఏమేమి ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్ వచ్చాయో కన్సెషనల్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ న్యూగా డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ దేంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పవర్ సెక్టార్లో న్యూగా పెట్టే కంపెనీస్కి పదహైదు శాతం సోవరన్ వెల్త్ ఫండ్స్ ఏవైతే మన ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వేరే కంట్రీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఇవ్వడము స్టార్టప్స్కి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడము కోఆపరేటివ్స్కి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడము ఆడిట్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇంతకుముందు వన్ క్రోర్గా ఉంటే దాన్ని ఫైవ్ క్రోర్స్గా పెంచడము టైమ్ లిమిట్స్ దేనికి సంబంధించి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్కి సంబంధించి ఎస్పెషలీ అఫోర్డబుల్ హౌస్కి కోసం పెంచడము యూనిక్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ చారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ప్రొవైడ్ చేయడము హెల్త్ సెస్ని చేస్తామని చెప్పడం ఓవరాల్గా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇరవై రెండు శాతానికి తీసుకొని రావడము ఇవన్నీ కదా ప్రపోజ్ చేశారు వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనం ట్యాక్స్ తగ్గించడము లేదా ఎక్స్పెండిచర్ పెంచడము చేస్తే దాన్ని మనం ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిజికల్ పాలసీ అంటాము అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బేస్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాము మనీ అవైలబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అంతేనా ఇప్పుడు ట్యాక్స్ తగ్గించారండి నాకు నేను పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ తగ్గింది అప్పుడు నా దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతాను అప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది అంతేనా డిమాండ్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది సో ఈ వీటిని మనం ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిజికల్ పాలసీ కోసం ఈ విధమైనటువంటి ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది అది ఇక్కడ కానీ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అనేది ఉంటుంది చూసారా దానికి ఇప్పుడు ఊతం ఇవ్వాల్సినటువంటి సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదే అది ఒక క్వశ్చన్ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ వర్తించేలాగా మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఓవరాల్గా మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ చూడండి మా ఉద్దేశం ఈ బడ్జెట్లో మోర్ మనీ అనేది పీపుల్స్ యొక్క హ్యాండ్స్లో ఉంటుంది దానివల్ల ఓవరాల్ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది ఇది ఎకానమీని రివైవ్ చేస్తుంది తెలుసు కదా డిమాండ్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుద్ది ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుద్ది శాలరీస్ అవన్నీ పెరుగుతాయి మళ్ళీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇదంతా వర్చువల్ సైకిల్గా అవుతుంది సో అందువల్ల పీపుల్ హ్యాండ్స్లో ఎక్కువ మనీ పెట్టడం కోసం ఈ బడ్జెట్ని మిడిల్ క్లాసే కాదు మిడిల్ క్లాస్తో పాటు అందరినీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అందరికీ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా చూసాము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాలసీస్ దానికి ఒక ఉదాహరణ అగ్రికల్చర్లో మేము తీసుకున్న పాలసీస్ ఒక ఉదాహరణ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకున్న మెజర్స్ ఇంకొక ఉదాహరణ ఈ విధంగా మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది వీటన్నిటితో పాటు మరి గవర్నమెంట్కి డబ్బులు ఎక్కడ వస్తాయి అని అడిగారు చూడండి మా దగ్గర ఆల్రెడీ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ఇలా అన్నాం కదా వాటి నుంచి కూడా మాకు డబ్బులు వస్తాయి మేము మేనేజ్ చేస్తాము జీఎస్టీ కలెక్షన్స్ పెరగబోతున్నాయి అన్నట్టుగా చెప్పారు పెరుగుతాయి సింప్లిఫై చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పారండి ఇది బడ్జెట్ యొక్క సారాంశం ఇవాళ వచ్చిన అన్ని ఆర్టికల్స్ ఆల్మోస్ట్ బడ్జెట్ గురించే ఉన్నాయి ఇంకొక రెండు మూడు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కానీ అవి మనకు అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి వాటి గురించి చెప్పలేదు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఒక్కసారి మీరు ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి హైలైట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ హైలైట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అనే డాక్యుమెంట్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్కి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది ఈ బడ్జెట్ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్కి వెళ్తే ఈ హైలైట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అనే ఒక పీడిఎఫ్ అనేది ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువు పెట్టుకోవాలి బడ్జెట్ అనేది అన్ని ఎగ్జామ్స్కి అటు యూపీఎస్సీకి గ్రూప్స్కి అన్నిటికీ ఇంపార్టెంటే అటు ప్రిలిమ్స్లోనూ ఇంపార్టెంటే ఇటు మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంటే కాబట్టి ఒక్కసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవాలి బడ్జెట్ గురించి నోట్స్ మళ్ళీ మనం రాసుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు ఈ హైలైట్స్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ అనే పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అది ఇవాళ విషయం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్